Ja, moin aus Bremen, dem kleinsten Bundesland Deutschlands und auch Hansestadt. Bremen ist nicht nur richtig modern, Bremen ist auch richtig alt, also mittelalterlich alt und außerdem super grün. Und das meine ich nicht nur in Bezug auf Fußball und Bier. A new trend. Diese vier hier, die sieht man wirklich überall in der Stadt. Das sind die Bremer Stadtmusikanten und heute würde man sagen, eine richtig klassische Tierschutzgeschichte. Die vier sollten nämlich aus ihrem Zuhause rausgeschmissen werden, teilweise sogar zum Schlachter. Und dann haben die sich selbst gerettet, sich zusammengetan, um in Bremen als Stadtmusikanten aufzutreten. Meiner Meinung nach eins der Märchen, die die Brüder Grimm veröffentlicht haben, die nicht ganz so gruselig sind. Es bringt übrigens Glück. Beide Beine vom Esel anfassen. Also wenn man wissen möchte, wie gut die Bremer Stadtmusikanten musiziert haben, dann kann man hier eine Münze reinschmeißen. Das ist auch gleichzeitig für einen guten Zweck für die Bremer Bürgerhilfe. Mal sehr gespannt. Das ist aber schöne Musik. Renaissance ist ein Baustil, der sich unter anderem in diesem wunderschönen Rathaus wiederfinden lässt. Und weil es so gut erhalten ist und so viele schöne Baustile vereint, wurde das Rathaus auch als einziges im UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Eine richtig süße Straße und gleichzeitig so die heimliche Hauptstraße von Bremen ist die Böttcherstraße zwischen Marktplatz und Weser. Hier gibt es alles so Kunsthandwerkslädchen, Gastronomie, Hotels, kleine Museen, alles auf etwas mehr als 100 Metern. Um 12, 15 und 18 Uhr wird es hier am Haus des Glockenspiels ganz ruhig, denn da oben hängen 30 Meißner Porzellanglöckchen und dann gibt es hier das Glockenspiel. Absolut wunderschön und eine Sehenswürdigkeit an sich ist das Schnorrviertel. Das ist das älteste Viertel der Stadt und es ist richtig im mittelalterlich. Schnorr kommt übrigens aus dem Niederdeutschen und heißt Schnur. Und einer Geschichte nach kommt der Name daher, dass hier früher die Seeleute gelebt haben, die hier ihre Seile und Tau hergestellt haben. Das ist ja süß. Ist das Ihre Telefonzelle? Moin. Moin. Das war mal eine echte Telefonzelle. War eine echte Telefonzelle. Ich habe noch mitgekriegt, wie sie noch funktioniert hatte. Ja. Und irgendwann wurde alles abgebaut und da lag nur noch Müll drin. Es sah nicht mehr so schön aus. Und da hat meine Mutter irgendwann gesagt, so Mensch, dann mache ich daraus ein kleines Gewächs aus. Da versuchen wir so alle, die hier am Platz sind, ähm, ne, auch dort drüben die äh, Anwohner, die helfen auch manchmal mit. Äh, wenn hier ein bisschen Müll rumliegt oder so, wird schnell zusammengesammelt. Ja. Sieht das so schön aus. Wie also hat das Schnorrviertel so einen richtigen, hat Tradition und Zusammenhalt, kann man das so sagen? Ja, ne, also ich will es nicht übertreiben, aber ähm, Warum den, nicht? den einen oder anderen kennt man vielleicht nicht, aber ansonsten ist das wie eine große Familie. Ja, ne? Bremen ist ja Stadt der Wissenschaft. Es gibt hier ganz viele Dinge zu erleben und zu bestaunen. Ich habe mich heute für die Botaniker entschieden. Das ist ein Indoor-Botanischer Garten, weil ich Pflanzen so gerne mag. Hallo! 
Hallo. Herzlich Schön, dass du Zeit hast. Danke. Das ist Silvia von der Botanica und die zeigt mir heute mal die Besonderheiten der Ausstellung. Genau. Auf geht's. Es ist hier eine krass hohe Luftfeuchtigkeit und eigentlich ist, ist es ja ein riesengroßes Gewächshaus, richtig? Genau, und hier sind wir erstmal nur im Bereich Borneo. Das ist unser tropisch-subtropisches äh, Gewächshaus, wo wir ganz viele Virea Rhododendron zeigen. Da sieht man zum Beispiel welche und hier hinter uns sind welche. Hallo! Jetzt sind wir in unserem Entdeckerzentrum. Hui. Hier kann man sozusagen zum Forscher auf botanischer Mission werden. I. Es ist die Hinternpflanze. Wow. Hier sind unsere Schmetterlinge. Wow. Ich war auch nicht so nah an den Schmetterlingen. Der Friedensbuddha für Europa. Sprich, es gibt nur den einen in ganz Europa. Ach echt? Ja. Buddha-Statuen gibt es natürlich viele. Ähm, und er hat auch einen Zwilling, der steht in Indien. Das ist der Friedensbuddha für Asien. Und das Ganze geht zurück auf eine Idee des Dalai Lama. Und äh, der hat uns sozusagen den Friedensbuddha für Europa vermacht. Genauer war es dann das <lacht> Tibet-Haus äh, aus Neu-Delhi und äh, steht jetzt hier bei uns im japanischen Garten. Cool. Das hat voll Spaß gemacht. Ich finde, die Botanika ist ein super Erlebnis für ab 10 Euro ungefähr. Trip gehört ja irgendwie auch, dass man die Spezialitäten der Stadt mal probiert. Und hier gibt es gleich zwei bremische Spezialitäten in einem. Moin. Moin. Was wir Schönes für dich machen? Ich habe gehört, man kann hier zwei bremische Spezialitäten auf einem Teller bekommen. Das wäre das Knipprollo, ja, das geht. Es gibt äh, Bremen, ähm, gibt es einmal das Rollo mhm. und ähm, dann haben wir das sogenannte Knip. Das ist ein früheres arme Leute essen, das ist so eine Grützwurst. Ähm, und äh, unsere Jungs aus der Küche haben das kombiniert. Ach so. Und erschreckenderweise äh, erfreut sich das fünf Jahre später immer noch großer Beliebtheit und wird immer wieder bestellt. Also, dann nehme ich das sehr gerne. Was trinkt man in Bremen dazu? Äh, ich persönlich immer ganz gerne in Kreusen. Kreusen? Das ist ein ungefiltertes Hakebeck, ähm, urbremisches Bier. Das lässt sich eigentlich immer ganz gut kombinieren. Nehme ich. Super, machen wir so. <lacht> Danke. Äh, sag mal, was ist denn das hier eigentlich? Ähm, das ist ein Kulturzentrum mit Kneipe. Was ist euer Konzept hier? Das gesamte Gelände, wo jetzt das Messegelände in Bremen ist und auch dieses Zentrum, war früher der große Schlachthof von Bremen. Ähm, dieser wurde dann abgerissen und das Gebäude ist praktisch das letzte, was geblieben ist und wurde umfunktioniert in ein Kulturzentrum. Und vor 33 Jahren ist dann halt die Kneipe entstanden. Damals wirklich noch als Kneipe für nach den Konzerten eine Frikadelle essen und, und ein Bier trinken. Und es hat sich halt weiterentwickelt. Wir haben hier wirklich den Punk neben dem Businessmann sitzen und das ist äh, eine schöne Kombi. Und äh, für uns macht das halt sehr viel in dem Laden hier aus. Jetzt musst du mir noch mal ganz kurz was zu dem Essen erklären. Was ist jetzt von welcher Spezialität was? Also im Prinzip hast du den Tortilla-Teig, das ist äh, von, von dem Rollo. In diesem Fall ist es halt wirklich nur äh, das Rollo an sich, die Form und äh, drin ist das typische Knippgericht. Das sind dann meistens Bratkartoffeln, ja. das ist das Knipp, äh, Ei, ja, dann haben wir äh, immer noch die Gurke dabei und ähm, das Apfelmus. So, ich kann jetzt einen kleinen Spaziergang gebrauchen. Mhm. 
Eins der europaweit größten Städtebauprojekte ist die Überseestadt. Ein ganz neues Viertel hier in Bremen ist einst Hafengelände gewesen. Und hier kann man nicht nur wohnen und arbeiten, sondern auch ganz viel schöne Freizeit verbringen. Ich habe gehört, dass die Überseestädter auch die Möglichkeit haben, so eine Art Gartenersatz besuchen zu können. Und gleichzeitig ist das hier ein Biergarten. Das ist eine coole Idee. Ich erzähl's. Also, es ist hier sowas wie eine kleine Gärtnerei, in der man sitzen kann, direkt an der Weser und was trinken kann. Man kann hier ganz normal wie in jeder Gärtnerei Kräuter und ein bisschen so Gemüse und Obst kaufen, was die hier gerade anbauen. Und das Witzige ist, die bauen hier auch Hopfen an. Hopfen wird eigentlich in Süddeutschland angebaut, aber der Chef der Biermanufaktur da hinten, Hopfenfänger, hat den Chef der Gärtnerei gefragt, hey, sag mal, kann man nicht auch in Norddeutschland Hopfen anbauen? Hat er gesagt, ja, wir versuchen das mal. Und dann haben sie sich das hier überlegt, diese Konstruktion. Und tatsächlich wird der Hopfen einmal im Jahr gezupft und geht in die Brauerei. Und da gibt es dieses hoppige Bier. Bremen ist so cool, weil es irgendwie so vielseitig ist. Also einmal die Nähe zum Wasser gefällt mir sowieso immer besonders gut, dann aber auch dieser neue, coole Stadtteil, die Überseestadt und dann das ganz alte in der Innenstadt, das Schnorrviertel mit diesen kleinen süßen Häusern. Das hat mir richtig gut gefallen. Also Tradition und Moderne und das alles noch am Wasser finde ich persönlich perfekt. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut doch mal hier nach. Ob das was für euch ist oder da. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, dann bekommt ihr ganz viele gute Urlaubstipps.